നമ്മുടെ റൂമിന്റെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഞാൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഫേസ് ആർട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ൂഷ്യാനിക്കാട്ടെ ആദ്യമായി ഷിപ്പ് കയറിയതായതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ ഷോപ്സിലും അതായത് ഈ ക്ലോത്സിൻ്റെയും ആക്സസറീസിൻ്റെയും റെസ്റ്റോറൻസിലും എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാളും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും വമ്പൻ ഫ്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ല റേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കയറുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്മി പെർഫ്യൂംസിന്റെ കടയിലേക്കാണ് കോഴി കോഴിക്ക് പിന്നെ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിയും ധൈര്യത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അച്ഛനും മോനും ശങ്കു എപ്പോ എവിടെ എവിടെ പോയാലും കുറെ സ്പീക്കറിനോടും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസണ്ടല്ലേ റോസ്റ്റ് ബീഫ് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസം കാണും നല്ല രസം കാണും കഴിച്ചു തുടങ്ങി എത്ര രസം സൂഷി പോലെ അറിയില്ല
ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിരിക്കാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല ഭയങ്കര തിരക്കാണല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ടോ അവരുടെ നമുക്ക് ഡിന്നർ ടൈം ആയിട്ടുള്ളൂ മതി മതി അത്ര ലോക്കൽ ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും ടൊബാക്കോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്തോണ്ടേരിക്കും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കേറിയപ്പോ തന്നെ ആടാൻ തുടങ്ങി ഉം കപ്പൽ ചെറിയ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ അല്ലേ അല്ലേ ഉം കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഹര ചാംസിംഗ് നമ്മൾ പേടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഉൾക്കടലിലേക്ക് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സൈഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ എക്കൽ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ വരണേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാവേ രണ്ടു ദിവസം പോലെ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് ബീച്ച് പോയിട്ട് ായി <laughs> 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 ഒരുപാട് 
ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഇല്ലേ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഇതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്നും അതിൽ എന്തിനൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളതൊക്കെ നോക്കാനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി എന്നെ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള എന്നെ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം മൊത്തം നോർവീജിയനില പിന്നെ എനിക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള മടി കാരണം ഞാൻ അത് അന്നേരം ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പരിപാടികളെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഉണ്ടായി പോയി പുള്ളി എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ എത്തി നോക്കിയപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു സൈഡിൽ എന്തോ ഒരു ഷോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ നോക്കുമ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്വീറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂവിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള പരിപാടി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ സമയം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒമ്പതരയായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നേരത്തെ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നല്ല വിശപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വേഗം ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഒന്ന് മോളിൽ മോളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ഡെക്കിൽ അതിന്റെ മോളിലേക്ക് പോയാൽ ഇപ്പൊ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അമ്പിളി ഭാവനയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കേറി വന്നായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനില്ല നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും ചുറ്റും കൂട്ടിയിരുത്തും രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭംഗിയുള്ള ആകാശമൊക്കെ കണ്ട് ഇനി കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലെ കീലില് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തും അപ്പൊ ഇനി നാളെ കീലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ